இந்த வாரம் வீடியோவை ரெண்டு ட்ரூ லைஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது உண்மை சம்பவங்களை சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஒன் இவர் பேர் வந்து தேஜ் மெஹபூபானி வயது முப்பத்தி அஞ்சு இவர் வேலை பார்த்த இடத்துல ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததுனால ப்ராசஸ் ஃபுட்டை ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப லேட்டாக தூங்கி ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி உடல் பருமன் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு நூற்றி பதினாறு கிலோ ஆகிட்டார் அதனால் ப்ரீ டயபட்டிஸ் வந்துடுச்சு அதாவது டயபட்டிஸ்க்கு முந்தைய நிலை டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்கு மாத்திரைகள் எடுக்க ஆரம்பித்தார் செமாக்ளூட்டேட் அப்படின்ற மருந்து கூடவே மெதுவாக எக்ஸசைஸ் அப்புறம் டயட் கண்ட்ரோல் எதையும் செஞ்சார் உடல் பருமன் வேகமாக குறைஞ்சி நூற்றி பதினாறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆகிடுச்சு அவரோட ப்ரீ டயபட்டிஸும் பெட்டர் ஆகிடுச்சு சமீபத்தில் இந்த மாதிரி நிறைய ரியல் லைஃப் ஸ்டோரிஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு உடல் பருமனை குறைக்க டயட் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது குறைய மறுக்குது முதல்ல குறைஞ்சாலும் மறுபடியும் வேகமாக அதிகமாகிடுது இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் அந்த அறிவியல் வளர்ந்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்த உடல் பருமனை சுலபமாக குறைக்கிற மாதிரி மருந்து மாத்திரைகள் எதுவும் இல்லையா கண்டிப்பாக இருக்குது ஒசம்பிக் மோஞ்சாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய மார்க்கெட்டில் நிறைய மருந்துகள் புதுசாக வந்துட்டுருக்கு இந்த மருந்துகள் யார் எடுத்துக்கலாம் இந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிறதுனால ஏதாவது பக்க விளைவுகள் இருக்கா இந்த டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம் வாங்க என்னோடய பேர் டாக்டர் புத்தன் ராஜரத்னா வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் முதல்ல ஓவர் வெயிட் ஒபிசிட்டி இதுக்கு டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு டயட் எக்ஸசைஸ் மட்டும் போதுமா இல்லை மருந்து மாத்திரைகளும் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு தெரிய வரும் இதை தெரிஞ்சிக்க பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதாவது வெயிட் இன் கிலோகிராம் டிவைடட் பை ஹைட் இன் மீட்டர் ஸ்கொயர் உதாரணத்துக்கு உங்கள் உயரம் நூற்றி எழுபது சென்டிமீட்டர் வெயிட் வந்து எண்பது கிலோகிராமாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து எயிட்டி டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸ்கொயர் போட்டால் இதை வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் அதுதான் உங்கள் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் பிஎம்ஐ இந்த பிஎம்ஐ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வரி இருந்தால் அது நார்மல் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பது வரி இருந்தால் அது வந்து ஓவர் வெயிட் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரி இருந்தால் இது வந்து கிரேட் ஒன் ஒபிசிட்டி முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து நாற்பது வரி இருந்தால் அது வந்து கிரேட் டூ ஒபிசிட்டி நாற்பதுக்கு மேலே இருந்தால் இது வந்து மார்பிட்லி ஒபீஸ் ரொம்ப அதிகமான உடல் பருமன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த உடல் பருமன் பிரச்சனை உலகம் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப அதிகமாகிட்டு வருது இந்தியாவில் நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே அப்படின்ற ஆராய்ச்சி படி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறில் மூணு சதவீதமாக இருந்தது ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரிச்சிருக்கு இரண்டு மடங்கு அதிகமாக அதிகமாக இருக்குது குறிப்பாக அந்த உடல் பருமன் ப்ராப்ளம் கம்பேர்ட் டு நார்தர்ன் ஸ்டேட் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அந்த ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனைகள் குழந்தைகளையும் பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் படி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் அதாவது இன்னும் இருபத்தைந்து வருஷத்தில் உலகத்தில் அறுபது சதவீதம் பேர் வந்து இந்த உடல் பருமனால் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த உடல் பருமன் அதிகமாகிறதுனால நிறைய வியாதிகள் வருது டயபட்டிஸ் அதாவது சக்கர வியாதி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் முட்டி வலி தூங்கும் போது குரட்டை விடுறது அதாவது இதை வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈவன் கேன்சர் கூட இந்த உடல் பருமன் அதிகமாகிறதுனால வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை குறைச்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கோம் உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது டயட் கண்ட்ரோல் எக்ஸசைஸ் இதில் எந்த சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் இதனால் ஷார்ட் டேர்மில் ஐந்து முதல் பத்து சதவீதம் உடல் பருமன் குறைந்தாலும் லாங் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் பேருக்கு மறுபடியும் வெயிட் அதிகமாகிடுதுன்னு ஒரு ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறாங்க இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து மெட்டபாலிக் அடாப்டேஷன் இன்னொன்று வந்து வெயிட் லாஸ் ஃப்ளாட்டு இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் வீடியோவில் பேசியிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க அதை போய் பாருங்கள் உடல் பருமன் அதாவது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து முப்பது டு முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்கிற வரையும் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் உணவு கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் செய்கிறதுனால உடல் பருமன் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதுவே முப்பத்தைந்துக்கு மேலே நாற்பது அதாவது மார்பிட்லி ஒபீஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது அது எக்ஸசைஸ் டயட் கண்ட்ரோலில் மட்டும் அதை குறைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பல வியாதிகளும் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் சமீப காலமாக நடந்துகிட்ருக்கு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய மருந்துகள் வந்தது அதில் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது அதனோட காஸ்ட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆனால் இப்போ சமீப காலத்தில் நிறைய மருந்துகள் வருது அதனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து முதலோட கம்பேர் பண்ணும் போது ரொம்ப குறைவு அதனோட காஸ்ட்டும் வந்து இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு இந்த மருந
அப்புறம் கணையத்துலேருந்து இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ண வச்சு பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அந்த ஜிஎல்பின்ற மருந்து தான் இந்த செமாக்ளூட்டைடு மாத்திரையில் இருக்குது இன்ஜெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதனால் நாம் உணவு சாப்பிடாமையே சாப்பிட்டத மாதிரி உடம்பு ஏமாத்துகிறோம் ஸோ அந்த ஜிஎல்பி இந்த ஒசம்பிக்கில் இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்பர் ஒன் இன் கணையத்துலேருந்து இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ண வச்சு குளுக்கோஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ரெண்டாவது குளுக்கோனகான் அப்படின்ற ஹார்மோன் அளவை குறைக்கிறதுனால கிளைக்கோஜன்லேருந்து குளுக்கோஸ் வர்றதும் குறையுது மூணாவது கல்லீரலில் குளுக்கோஸ் உற்பத்தி ஆகிறதும் குறையும் நாலாவது ஜீரணத்தை வந்து ரொம்ப மெதுவாக்கும் அதனால் பிளட் சுகர் லெவல் வந்து சம நிலையில் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஜீரணம் மெதுவாக நடக்கிறதுனால வயிற்றுல ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அடிக்கடி பசி எடுக்காது நம்ம சாப்பிட்ற உணவோட அளவும் குறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருந்து கொழுப்பையும் குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த மருந்தை சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே தெரியாது உடல் பருமன் குறையாது இதை குறைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம் இதனோட பீக் எஃபெக்ட் வர்றதுக்கு ஆறு மாதம் முதல் பன்னெண்டு மாதங்கள் வரை ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது பிரபலமான மருந்து மோஞ்சாரோ இதில் வந்து இரண்டு மருந்துகள் இருக்குது ஒன்று ஜிஎல்பி குளுக்கோஹான் லைக் பெப்டைட் ரெண்டாவது வந்து ஜிஐபி குளுக்கோஸ் டிபெண்டன்ட் இன்சுலினோட்ரோபிக் பாலிபெப்டைட் இந்த ரெண்டு மருந்துமே வந்து நம்ம சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் குடலிருந்து சுருக்கிற ஒரு ஹார்மோன் வகை சேர்ந்தது அதனால் இதுவும் இன்சுலின் அளவை குறைக்கும் ஜீரணத்தை குறைச்சி பசியை குறைக்கும் இதில் ரெண்டு மருந்துகள் இருக்கிறதுனால முத மருந்தை விட இதை வந்து சீக்கிரமாக உடல் பருமனை குறைக்க ஆரம்பிக்கும் எட்டு முதல் பன்னெண்டு வாரங்கள்லேயே வந்து இது உடல் பருமன் குறைய ஆரம்பிக்கும் இதனோட பீக் எஃபெக்ட் வந்து மூணு மாதங்கள்லேருந்து ஆறு மாதங்களில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மருந்துகளை சாப்பிடும் போது பதினைந்து முதல் இருபத்தைந்து சதவீதம் வரை உடல் பருமன் குறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரி யாருக்கெல்லாம் இந்த உடல் பருமனை குறைக்கிற மருந்து மாத்திரைகள் உபயோகமாக இருக்கும் நம்பர் ஒன் உடல் பருமனால் நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அதாவது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் முப்பதுக்கு மேலே இருந்து அவங்களுக்கு பிபி அதிகமாக இருக்குது சக்கரை வியாதி இருக்குது இதய நோய்கள் இருக்குது நைட்டில் சரியாக தூக்கம் வராமல் அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா போன்ற ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மருந்துகளை கொடுத்து உடல் பருமனை குறைக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க இரண்டாவது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் முப்பதுக்கு மேலே இருந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சியெலாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குறையில அப்படின்னா நம்ம இதை முயற்சி செய்யலாம் இந்த மருந்துகளை கொடுத்து அதை குறைக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஆஹா மருந்து மாத்திரைகள் வந்து ரொம்ப ஈஸியான வழியாச்சு நம்ம எக்ஸசைஸ் உணவு கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணாமையே இதை சாப்பிட்டு நம்ம குறைக்கலாமா அப்படின்னு சில பேர் நினைக்க தோணும் அது வந்து முற்றிலும் தவறு முதல்ல உடற்பயிற்சி அப்புறம் உணவு கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் முடியலனா தான் இந்த மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடணும் ஏன்னா சில ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சியோடு சேர்த்து இந்த மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடும் போது தான் இதை வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருந்துகளை சாப்பிட்றதுனால உடல் பருமன் குறையிறது மட்டும் தானே வேறு ஏதாவது ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டால் பத்து முதல் இருபத்தைந்து சதவீதம் உடல் பருமன் குறையிறதுனால நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பிளட் சுகர் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும் உங்கள் ஹெச்பிஏ ஒன்சி குறையும் ஆக்சுவலி இந்த மருந்துகளை முதல்ல சக்கரை வியாதிக்கு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் உடல் பருமன் சக்கரை வியாதி ரெண்டுமே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரெண்டுமே பெட்டர் ஆகும் இரண்டாவது உடல் பருமன் குறையறதுனால ரத்த அழுத்தம் நார்மலாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது உடம்பில் கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் அதுவும் நல்லா கண்ட்ரோலில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் உடல் பருமனால் வர்ற பிரச்சனைகளான ஜாயிண்ட் பெயின் அதாவது மூட்டு வலி நைட்டில் சரியாக தூக்கம் வராமல் இருக்கிற ஓய்சே பிரச்சனை இது எல்லாமே வந்து பெட்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அடுத்ததாக முக்கியமான கேள்வி இந்த மருந்துகளை சாப்பிட்றதுனால பக்க விளைவுகள் ஏதாவது இருக்கா இந்த பக்க விளைவுகளை வந்து இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து மிதமான பெருசாக பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லாத பக்க விளைவுகள் இரண்டாவது ரொம்ப சீரியஸான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த மிதமான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் மோர் காமன் உதாரணத்துக்கு வாந்தி வர்ற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கிறது நாசியான்னு சொல்லுவோம் இரண்டாவது வாமிட்டிங் வயிற்றுல வலி இருக்கிறது டயரியா போகிறது அதுக்கப்புறம் பசி சிலையாக இல்லாமல் இருக்கிறது இதுதான் வந்து மோர் காமன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்து அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் மருந்துகளை நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இரண்டாவது தீவிரமான சீரியஸான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் உதாரணத்துக்கு உங்கள் கணையம் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகி பேங்கரேட்டைட்டிஸ் போன்ற ப்ராப்ளங்கள் வரலாம் பித்தப்பையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் அதுக்கப்புறம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப மோசமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேருக்கு சீரியஸான அலர்ஜிக் ப்ராப்ளம் வரலாம் சில பேருக்கு பார்வை குறைபாடு வரலாம் அதுக்கப்புறம் அனிமல் ஸ்டடீஸில் வந்து தைராய்டு கட்டிகள் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால தான்
இல்லைனா உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான பக்க விளைவுகள் சீரியஸான பக்க விளைவுகள் ஏதாவது இருந்தாலும் இந்த மருந்து மாத்திரைகளை நிறுத்திட்டு வேறு ஏதாவது மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க சில சமயங்களில் எந்த மருந்து மாத்திரைகளுமே வந்து உங்களுக்கு உடல் பருமன் குறையில இல்லைனா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்தால் உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணி உடல் பருமனை குறைக்க முயற்சி செய்யலாம் உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்கான சர்ஜரிஸ் பற்றி நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பேசுகிறேன் ஸோ இந்த மருந்து மாத்திரைகளை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் உடல் பருமன் அதிகமாகுமா கண்டிப்பாக கொஞ்சமாவது இந்த உடல் பருமன் மறுபடியும் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அநேகமாக இந்த மருந்து மாத்திரைகள் நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆரம்பிச்சிட்டாக்கில் ஸோ இந்த மருந்து மாத்திரைகளை நிறுத்துகிற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் ஏதாவது காரணத்துக்காக அந்த சமயத்தில் உடற்பயிற்சி செஞ்சுட்டு உணவை ரொம்ப கட்டுப்பாடோடு வச்சுட்டு இருந்தால் இந்த உடல் பருமன் மறுபடியும் அதிகமாகிறத நம்ம தடுக்க முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்து முக்கியமான கேள்வி இந்த மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கும் போது மாதத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகும் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளை வந்து இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா பிரபலமாக இருக்கிற ரெண்டு மருந்துகளை மட்டும் ஊற்றி பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஒசம்பிக் இன்னொன்று வந்து மொஞ்சாரோ ஒசம்பிக் இதில் வந்து செமாக்ளூட்டட் அப்படின்ற மாலிக்யூல் தான் இருக்குது இது வந்து இன்ஜெக்டபிள் ஃபார்மேட்டில் மட்டும் தான் இருக்குது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் மில்லிகிராம் அந்த மூணு டோசேஜில் அவைலபிளாக இருக்குது வாரத்துக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாரத்துக்கு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாக்கில் ஏழு முதல் பதினைந்தாயிரம் வரை செலவாகும் மாதத்துக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டா பன்னெண்டு முதல் இருபத்தைந்தாயிரம் வரை செலவாகும் ஒன் மில்லிகிராம் எடுத்துக்கிட்டா வாரத்துக்கு ஒரு முறை பதினைந்தாயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் வரை செலவாகும் இது வந்து வரும் காலத்தில் வந்து இந்த காஸ்ட்டை வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இதனோட பேட்டன்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் முடியுது அதுக்கப்புறம் ஜெனரிக் விஷன்ஸ் வரும் அதனால் இன்னும் சீப்பர் ஆகும் இந்த மருந்து வந்து மாத்திரையாகவும் இருக்குது இந்த செமாக்ளூட்டைட் ரைபல்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாத்திரை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரம் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு முப்பது மாத்திரை எடுத்துக்கும் போது அதனோட காஸ்ட்டு ஏழு முதல் பத்தாயிரம் வரை ஆகலாம் ஒரு மா மாதத்துக்கான செலவு இரண்டாவது மோஞ்சாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் முதல்லே சொன்னேன் ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன மருந்து இதுவும் இன்ஜெக்டபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது வாரத்துக்கு ஒரு தரம் இந்த இந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்தால் மாதத்துக்கு நாலு முறை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதனோட காஸ்ட்டை வந்து இதுவும் அந்த ஒசம்பிக் மாதிரியே பத்து முதல் இருபதாயிரம் வரை செலவாகும் மாதத்துக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ரீஃபில்டு சிரிஞ்சஸில் இருக்கும் நம்ம இன்சுலின் எடுக்கிற மாதிரியே சப்கிட்டினியஸாக நம்ம வீட்லேயே எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கடைசியாக சில டிப்ஸு நம்பர் ஒன் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாமல் இந்த மருந்துகளை யாரும் சாப்பிடவே சாப்பிடக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப ஆபத்தில் தான் போய் முடியும் ரெண்டாவது இந்த மருந்துகளை சாப்பிடும் போது உடல் எடை வேகமாக குறையும் அப்போது மசில் லாஸும் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் ட்ரைனிங் தேவையான அளவு ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் இல்லாட்டி மசில் நிறைய லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவது ரொம்ப சுலபமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி இல்லாமல் நம்ம அதை சாப்பிடவே கூடாது அதுவும் நல்லது கிடையாது நாலாவது பக்க விளைவுகள் என்ன நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மருந்துகளை சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறம் மருந்துகளை சாப்பிடும் போது நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் இருக்கணும் ஏதாவது பக்க விளைவுகள் வருதான்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த மருந்துகளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது உடல் எடை ஐந்து சதவீதத்துக்கு கீழே குறையில் வெயிட் லாஸ் வந்து நம்ம தேவையான அளவு இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு அந்த மருந்துகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் கடைசியாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க இல்லாட்டி ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க யாரும் இந்த மருந்துகளை வந்து சாப்பிடக்கூடாது உடற்பயிற்சி செஞ்சு உணவை கட்டுப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமும் உடல் பருமன் குறைக்க முடியாமல் பல வியாதிகளால் அவதிப்படுறவங்களுக்கு இந்த மருந்து வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்களில் நீங்களும் ஒருத்தரா உடனே உங்கள் மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மருந்து மாத்திரைகள் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட கேளுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங